اللهم صل على محمد وعلى ال ابراهيم اللهم بارك عليه اللهم رب هذه ات محمد المصيبه انك لا تخلف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومموالاه عزيزان قرامي حدایت اور اس کے اسباب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آج انشاءاللہ وہ چند اسباب میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو اسباب انسان کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں ایک بات جان لیں کہ صرف یہ ہی اسباب نہیں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں لیکن یہ دس بڑے بڑے اسباب ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اختصار کے ساتھ رکھوں گا گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورة الانعام آٹھویں پارا اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ سب سے پہلی چیز ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہاں محنت ضرور کر سکتا ہے دعوت ضرور دے سکتا ہے سمجھا ضرور سکتا ہے لیکن ہدایت پہ لانا چلانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے اسی لیے یہ آیت جو پہلا سبب میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں اللہ نے وعدے فرما دیا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرما لیں اللہ اس بات کا فیصلہ فرما لیں کہ میں نے اس بندے کو ہدایت دینی ہے فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ ہدایت دینے والا کون؟ اللہ اختیار کس کا؟ اس اللہ کا اور اللہ نے کسی کو ہدایت کیوں دینی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بھی بیان کر دیا کہ دل یہ خیر کی جگہ بھی ہے اور شر کی جگہ بھی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کس کا دل خیر والا ہے کس کا دل شر والا ہے کس کے دل میں خیر ہے کس کے دل میں شر ہے جو خیر والا ہو اللہ اسے ضائع نہیں کرتے جو خیر والا ہو اللہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے اللہ اسے استعمال کرتے ہیں 
اپنی ہدایت کے لیے اپنے دین کے لیے اپنی بندگی کے لیے اللہ اسے استعمال فرما لیتے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کس کا دل خیر والا ہے اور کس کا شر والا ہے یہ صرف اللہ کے علم میں ہے اور جس دل میں خیر ہو میرا اللہ اسے محروم نہیں کرتا اسے ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے پہ چلاتا ہے اور جب اللہ اس کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے تو پہلا سبب جان لیجئے یشرح صدرہ للاسلام اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں دین کی سمجھ کے لیے اس کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے اللہ اس کے لیے دین کو سمجھنا آسان بنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی فرما دیا وہ میں جو برائی والے دل ہیں شر والے دل ہیں جن میں خیر نہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ میں یہ اختیار بھی میرے اللہ کے پاس ہے ہدایت دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے گمراہ کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے وہ میں جس کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما لے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں اسلام کی سمجھ نہیں آتی دین سے دور دین سے بیزار دین سے نفرت اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کس لیے کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرما لیا ہے یہ برا ہے برے دل والا ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں اللہ نے فیصلہ فرما دیا اس کو پھینک دو جہنم کے ایندھن بنا دو تو پہلا سبب اللہ سینے کو کھول دیتا ہے دل کو کھول دیتا ہے اسلام کی سمجھ آتی ہے اسلام سے محبت اللہ دلوں میں پیدا کر دیتا ہے لیکن یہ چیز کیسے ملے گی ایک بات جان لیں اچھی طرح سے سمجھ لیں یہ خیر اللہ صرف اسے عطا فرماتے ہیں جو دل شرک سے پاک ہو جو دل اس دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت ہو اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والا ہو وہ دل جس دل میں اللہ کے لیے نفرت دین کے لیے بوجھ ہے یہ دل خیر والا نہیں اس کو اللہ محروم کر دیتے ہیں اور اللہ دکھاتا ہے ایسے کئی لوگ بڑی خوبصورت شکلوں والے بڑے خوبصورت پہناوے والے لیکن کل قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے صرف اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں خیر نہیں تھی اللہ نے ان کو خیر سے محروم کر دیا تو پہلا سبب اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں اللہ اس کو دین کے بارے میں محبت عطا فرما دیتے ہیں دوسرا سبب ذکر اور دعا کا اہتمام پچھلے جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا آخری بات ہم نے ایک دعا ہی کی تھی کہ ہدایت کی دعا اللہ نے حکم دیا ہے بندوں کو کہ مجھ سے ہدایت کی دعا مانگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فطر میں اللہ سے دعا کرتے تھے کیا دعا کرتے تھے اللہ مہدینی فی من ہدید اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے اللہ مہدینی فی من ہدید اللہ ہدایت والے لوگوں میں مجھے شامل فرما اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے اقیم الصلاة علی ذکری اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو دوسرا سبب ذکر اور دعا کا احتمام اور سب سے بڑا ذکر یاد رکھیں دو چیزیں اللہ نے ہمیں سب سے بڑا ذکر دی ہیں ایک نماز اور دوسری قرآن مجید کی تلاوت اور سیدنا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم جس دل میں اللہ نے قرآن کی محبت ڈال دی ہے جس دل میں قرآن کی محبت ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں رہ سکتا اور جس دل میں قرآن کی محبت نہیں جس دل میں گانوں کی محبتیں ہیں فلموں اور ڈراموں کی محبتیں ہیں اللہ کی قسم اس دل میں کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی کیونکہ یہ اصول بنا دیا گیا ہے لا اجتمعان خیر و شر فی قلب واحد خیر اور شر برائی اور اچھائی ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی یا وہاں خیر ہوگی یا شر ہوگا 
تو دوسری چیز ذکر اور دعا کا اہتمام کیونکہ نماز مومنوں کی ہدایت کے لیے ہے نماز کامیابی کی کنجی ہے قرآن مجید کی تلاوت یہ مومنوں کے دلوں کا نور ہے مومنوں کے دلوں کا سرور اور سکون ہے اس کے بارے میں بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے لیکن اختصار کے پیش نظر صرف ایک نقطہ ذکر اور دعا یہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابیوں کو نصیحت فرمائی انہوں نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کام پر عمل کرتے ہوئے میں ہدایت سے کبھی بھی دور نہ جا سکوں میں ہدایت سے کبھی بھی محروم نہ رہ سکوں ہر وقت ہدایت پہ قائم رہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يذال لسانك رطبا من ذکر الله ایک کام کر لیا کرو کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے تر کر رکھو جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی اللہ کی قسم کبھی بھی وہ شر کی طرف نہیں جا سکتی خیر سے محروم نہیں ہو سکتی تیسری چیز سب سے بڑا ذکر جس کا بھی ہم نے ذکر کیا قرآن مجید کی تلاوت اور صرف تلاوت پڑھنا نہیں غور و فکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها لوگو تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے ام على قلوب اقفالها کیونکہ تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں تالا اسی دل پر پڑتا ہے جو خیر سے خالی ہو جو شر والا دل ہو کیونکہ قرآن یہ تو ایسی کتاب ہے کہ سیدنا عمیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اتنی محبت قرآن سے کہ بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جی جب بھی گھر میں ہوتے ہر وقت ان کا ایک ہی کام ہوتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مصروف رہتے یہاں تک کہ ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی خواہش بتائیں کوئی ایسی خواہش بتائیں جو آپ کی خواہش ہو اور آپ چاہتے ہو میری زندگی میں میری یہ خواہش پوری ہو جائے سبحان اللہ یہ میں اور آپ ہیں جن کی خواہشیں دنیا سے جڑی جن کی خواہشوں کی ابتداء اور انتہا صرف دنیا سے جڑی یہ جلاب عمر رضی اللہ عنہ یہ ابو ذرہ رضی رضی اللہ عنہم وارضاہم یہ کون لوگ ہیں جب ان سے ان کی خواہشیں پوچھی گئیں تو ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ جب موت کا وقت قریب ہو ایک خالی گھر ہو وہاں کوئی نہ ہو میں ہوں میرا رب ہو اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتے 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 مجھے موت آجا اور میں اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں یہ ہے خواہش اور یہ توفیق اللہ صرف انہیں عطا فرماتا ہے جن کے دلوں میں قرآن کی محبت ہے جو قرآن پر غور و فکر کرنے والے ہیں اور یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لوگو قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا اور سکھانا دنیا کے بہت بڑے خدانے کے مالک ہونے سے کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے آج ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ بینک کی کوئی اپنے نام لگ جائے یہی ہمیں پسند ہے اللہ کے آنس کی حیثیت کیا ہے کچھ بھی نہیں والباقیات الصالحات یہ نیکیاں یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں کتنی دیر تک رہیں گی کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے جنتوں کا داخلہ عطا فرما دے گا مال مال تو قانون جتنا مال تو کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا دیکھنا تو دور کی بات قرآن کہتا ہے اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت مقرر تھی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی کیا فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے وہ چابیاں اتنے بڑے خدان اتنے بڑے اونٹوں کی جماعت اٹھاتی ہے وہ خدانے کتنے بڑے ہوں گے لیکن قرآن کہتا ہے اس کو اس کے اس خدانوں نے ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہ دیا دنیا میں بھی لانت کر دی گئی آخرت میں بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوام یہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے نسخہ کیمیا ہے ہدایت کے لیے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ قرآن مومنوں کو بشارتیں دینے والا ہے خوشخبریں دینے والا ہے 
کس بات کی خوشخبریاں الذین یعملون الصالحات وہ مومن جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لهم اجرا كبيرا اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور وہ اجر جنت کی شکل میں اللہ ہمیں دے گا اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے جہنم سے محفوظ فرمائے تیسری چیز سورہ العمران چوتھا پارہ اس کی آخری آیتیں یہ وہ مبارک آیتیں ہیں شاید اس مجمع میں کوئی میرا ایسا بھائی میرا ساتھی ہو جو اس سنت پہ عمل کرتا ہو پتا ہے وہ کیا سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوتے نیند سے اٹھتے سب سے پہلا کام سورت آل عمران کی آخری دس آیتیں یہ والی جو آیتیں ہیں یہ والی آیتیں تلاوت کرتے ہیں کوئی ہے میرا بھائی جسے اللہ نے یہ توفیق دی ہو ہماری صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے فیس بک واٹس اپ یوٹیوب یہاں سے ہماری صبح شروع ہوتی ہے نیک لوگوں کی صبح اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور ان کا سونا بھی اللہ کے ذکر پہ ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بندہ ذکر کر کے سوتا ہے اگر سوتا ہی سو گیا کہاں جائے گا تو وہاں سیدھا جنت میں جائے گا اور دوسری روایت کے یہ لفظ ہیں فرمایا اس کا سونا بھی اللہ اس کے لیے عبادت بنا دیتا ہے سونا اپنی ضرورت کے لیے ہے لیکن جب میرا اللہ مہربانیاں کرنے پہ آئے تو معمولی معمولی چیز جب وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو اللہ اس معمولی سے عمل کو بھی اپنے ہاں بہت بڑا کر دیتا ہے تو چوتھی چیز اللہ کی یہ بنائی ہوئی مخلوقات ان کے اندر غور و فکر کرنا اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں مومنوں کی نشانیاں ہیں یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض مومن آسمان میں اور زمین میں اس کی مخلوقوں میں اس کے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے کہ اللہ یہ آسمان تو نے کیسے بنا دیا اتنا بڑا کیسے بنا دیا بغیر ستونوں کے بنا دیا چھت بنا دیا زمین اتنی وسیع کر دی سبحان اللہ جب ان آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے نمبر ایک اس کو اللہ کی ذات پر اور کامل یقین ملتا ہے اور دوسرا وہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات انتباقا تم دیکھتے نہیں اللہ نے کیسے سات آسمان بنائے ہیں کس طرح ایک کے اوپر دوسرا تباقا طبقات کی شکل میں ایک کے اوپر دوسرا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ یہ آسمان جن کے اندر ہم نے چاند کو نور کا ذریعہ بنایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ اور یہ صورت اللہ فرماتے ہم نے اس کو چراغ کی طرح ایک بلب کی طرح آسمان میں سجا دیا کوئی ہے ایسا کرنے والا کوئی ہے ایسا کر سکتا ہو کوئی نہیں کوئی نہیں جب بندہ ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اپنا اللہ بھی یاد آتا ہے اس کی قدرت بھی یاد آتی ہے اس کی محبت بھی ملتی ہے اور بندہ اپنے رب سے اور قریب ہوتا ہے اس کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اپنے رب کا اور قرب حاصل کرتا ہے اپنے رب کی توحید کے اندر اور مضبوط ہوتا ہے پانچویں چیز نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسو نیک بندے کی مجلس اور برے بندے کی مجلس اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورتی سے سمجھائی آپ فرماتے ہیں نیک بندے کی مجلس سمجھ لو کہ تم ایک اتر والے کی دکان پہ جاتے ہو جو خوشبو بیچ رہا ہے فرمایا جتنی دیر تم اس کی دکان میں رہو گے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی نمبر ایک اگر تمہارے پاس استطاعت ہوگی تو تم اس سے خرید لوگے تو کیا خرید ہوگے خوشبو اچھی چیز جو ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اللہ کے رسول کو تو اتنی پسند تھی آپ نے فرمایا تین چیزیں اللہ نے ان کو میری آنکھوں کی تھنڈک بنایا ہے نمبر ایک نماز نمبر دو خوشبو اور نمبر دو بیوی نمبر تین بیوی 
اتنی پسند اللہ کے رسول کو فرمایا اگر خریدنے کی طاقت نہیں ہوگی جتنی دیر اس کی دکان پہ کھڑا رہے گا کیا ملے گا خوشبو سونگنے کو ملتی رہے گی فرمایا یہ مثال ہے نیک بندے کی مجلس کی کہ جب تک اس کی سنگت میں رہے گا جب تک اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا خیر لیتا رہے گا خیر جمع کرتا رہے گا خیر سے کبھی دور اور محروم نہیں ہو سکے گا اور برے بندے کی مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بھٹی پہ کام کرنے والا ہو فرنس پہ کام کرنے والا ہو فرمایا اس کے پاس جتنی دیر تک کھڑا رہے گا بدبو ملے گی آگ ملے گی گرمی ملے گی اور اگر لے گا تو کیا لے گا کہ آگ کی چنگیاڑیاں اس کے کپڑوں کو جلا دیں گی اور ممکن ہے اللہ نہ کرے ایسی آگ لگ جائے کہ خود ہی جل کے راکھ ہو جائے برے کی اور اچھے کی مثال اور اللہ کے رسول نے تمبی فرما دی آپ نے فرمایا لوگ اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتے ہیں جس کے جیسے دوست ہو کسی کو پہچان نہ ہو اس کی دوستی سے پہچان لو کہ اس کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے اگر برے لوگوں سے ہے تو یہ بھی برا ہے اگر اچھے لوگوں سے تعلقات اور دوستیاں ہیں تو یہ بھی اچھا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا لوگ اپنی اور آپ نے تمبی فرمائی فل جنجر الا من یخالل تمہیں جان لینا چاہیے دوستی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کس کی دوستی اختیار کرنے لگے ہو یہ بندہ اچھا ہے یا برا اس کے ساتھ چلنے میں اللہ کے ہاں عزت ملے گی یا نہیں ملے گی چھٹی چیز اور آج کے خطبے کی آخری چیز کیونکہ یہ لمبا موضوع ہے اور اس کے بعد وہ اسباب بھی ہم بیان کریں گے جو ہدایت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو آئندہ جمعے میں مکمل کر دیں گے تو چھٹی چیز جو انسان کو ہدایت کی طرف لے کے آتی ہے اور انسان کی ہدایت کو مضبوط کرتی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور آپ کی سنت پر عمل کرنا کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ساری ہدایتوں کا مرکز ہے کیونکہ کائنات میں اخلاق والا سیرت والا کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر پیدا نہیں ہوا اور آپ آپ تو وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے خطاب دے دیا کہ یہ تو وہ ذات ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے بھی تڑپتی ہے یہ تو وہ ذات ہے جو اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ یہ تو وہ ذات ہے کہ راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کر کر کے دعائیں کرتی ہے اللہ امتی اللہ امتی اللہ میری امت پہ رحم فرما یہاں میں ایک بات اپنے ان بھائیوں کو ضرور کہنا چاہوں گا جو ایک آدھ دن کے بعد میلاد منانے والے ہیں میرے بھائیوں اللہ کی قسم اس سے بڑی بے وفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں ہو سکتے جو ہم میلاد کی شکل میں کرتے ہیں میلاد منانے کم از کم اس طریقے پہ تو مناؤ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا محبت کے دعوے میں میلاد مناتے ہونا اب میں بھی مناتا ہوں تم بھی مناؤ آؤ ہر روز بھی راز بناتے ہیں اللہ کے رسول کا کیونکہ یہ تو وہ نعمت ہے اللہ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ تو کیا ہے لیکن کسی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتایا اللہ نے احسان جتایا ہے قرآن میں تو صرف ایک نعمت کا اور وہ نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں محمد جیسا نبی دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اس نبی کا امتی بنا دیا ہے اتنا ہی حق کا صرف سال کے تین سو پینسٹھ دن نہ نماز نہ روزہ نہ سنت ایک دن ملاد منا لیا جنت پکی اللہ کی قسم اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے اگر اس شارٹ کٹ رستے سے جنت ملتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح ملاد مناتے کہ دنیا تک مثالیں قائم رہتی ہیں تمہیں ملاد منانا تو آؤ اللہ کے رسول کے طریقے پہ مناتے ہیں میں بھی مناتا ہوں تم بھی مناؤ اور وہ طریقہ کیا ہے 
کہ آقا علیہ السلاۃ والسلام ہر سوار کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں آؤ میرے میلادی بھائیو آؤ میں بھی سب سے پہلے روزہ رکھتا ہوں تم بھی آؤ کم از کم اللہ کے رسول سے اتنی محبت تو کر لے کہ ہر ہفتے والے دن اللہ کے رسول کا میلاد منا لے آؤ کوئی نہیں اٹھے گا کیونکہ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے اور یہی موضوع جو ہمارا چل رہا ہے ہدایت اللہ کے پاس ہے اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اس طریقے کو اپنے لیے اختیار کریں جو ہماری مرضی کا ہے ہمارے من کا چاہا ہے ہماری منشا کا ہے ہم اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے کامیابی چاہتے ہو جنت کا داخلہ چاہتے ہو جنت میں داخلہ کی ضمانت چاہتے ہو ایک ہی رستہ ہے کہ زندگی کو اس طرح کر لو جس طرح اللہ چاہتا ہے اور جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اگر مرضی کے عملوں سے جنت ملتی ہوتی اللہ کے رسول کبھی بھی اپنی پوری زندگی بار بار اس بات کو نہ دہراتے کہ کل بد ہر نیا کام جو دین میں ایجاد کرو گے وہ گمراہی ہے تو چھٹی چیز جس سے اللہ ہدایتیں دیتا ہے اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت کو اپناؤ اللہ کے رسول تو اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم ہر روز اللہ کے رسول کا ملاد منا تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کتنی سنتیں ہیں صبح سے لے کے شام تک ہزاروں سنتیں اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمیں ملتی ہیں اس سنت ہی تو اصل محبت ہے اس سنت ہی تو اصل میراد بنانا ہے وہ سنت ہی تو اللہ کے رسول کی اصل محبت ہے اور روز میلاد مناتے ہیں یہ سال میں ایک دن منا لیا اور وہ منانے کا طریقہ بھی خود ساختہ گانوں کی تھاپ اور اس کے اوپر رقص اور عجیب و غریب حرکات اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے یہ کامیابی کا رستہ نہیں ہے یہ ہدایت والا رستہ نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں میں اپنے کسی بھائی کی دل جوئی نہیں کر رہا مجھے صرف تمہارے طریقہ کار سے اختلاف ہے طریقہ وہ ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کیونکہ ہم ملاد کیوں مناتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں تو محبت من چاہی کرتے رہیں یہ محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کی اور رسول کی محبت کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں انہی معیاروں پر ہوگی تو ہوگی وغیرہ نہیں وقت بہت ہو چکا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ وہ ہمارے بھائی جن کے دلوں میں تنگیاں ہیں اس حوالے سے اللہ ان کے سینوں کو کھول دے اور صحیح معاملے کی سمجھ عطا فرما دے وہ آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالم الحمد للہ علی احسان و شکر له علی توفیق و امتنان الصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی لا رضوان و علی آلہ و صحبہ و من تبعہم بحسان اما بعد عزیزان گرامی جیسے پچھل جمعہ میں بھی میں نے آپ کو بتایا اس جمعہ میں بھی آخر پہ ہدایت کے لیے دعا بہت ضروری ہے اور اللہ نے جیسے اپنے نبیوں کو کہا کہ ہدایت کے لیے دعا کریں تو میں اور آپ تو بالاولا اس حکم میں آتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ سے ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں تو آج کی دعا وہی دعا جو میں نے دوران خطبہ ذکر کی کہ اللہ مہدینی فی من حدید اللہ مہدینی فی من حدید اللہ مجھے ہدایت والے لوگوں میں شامل فرما لے اس طرح کی ہدایت عطا فرما جو تُو نے ہدایت والے لوگوں کو عطا فرمائی ہے یہ مومن کی دعا ہونی چاہیے کیونکہ وہی بات کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں اور یہ مانگنے سے ملتی ہے قدر کرنے سے ملتی ہے یوں ہی اللہ کسی کو عطا نہیں فرما دیتا اور خاص طور پہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کسی بے قدر بندے کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں دیتا جو اس کی قدر نہ جانتا تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ ہمیں سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی کے تمام رستوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین